saya Alia binti Umar Nazir uh, pengetua di Sekolah Menengah Islam Alami uh, Gombak uh, sebenarnya jadi pengetua kat sini baru hampir setahun lah sebab uh, saya dilantik uh, pada Disember uh, 2015 menggantikan uh, pengetua sebelum ni lah yang uh, habis kontrak ni selama dua tahun tapi saya di sini dah mengajar dari tahun 2004 lagi so, lebih kurang 12 tahun lah kami ni sekolah swasta jadi uh, kita ada uh, lembaga pengarah uh, yang mana sebenarnya ada dua bahagian lah lembaga pengarah yang terdiri daripada lima orang ahli pengarah sebagai pengarah yang uh, kita kata macam own the company yeah. And satu lagi ialah lembaga pengelola yang terdiri dari lebih ramai uh, 15 orang macam tu dan saya sendiri termasuk di dalam sebagai uh, pengetua termasuk dalam uh, lembaga pengelola jadi lembaga pengelola ni sendiri uh, dia ada komiti lah uh, yang uh, terbahagi kepada beberapa bahagian uh, yang jaga kualiti uh, bahagian infrastruktur uh, yang melihat pada uh, research ataupun apa kajian tentang kurikulum dan sebagainya dan kurikulum uh, ada juga yang uh, memainkan peranan melihat pada uh, human resource uh, ke semua manusia so, uh, setiap satu komiti tu akan tengok semua bahagian tu lah Macam mana kami bekerjasama dengan board of directors uh, Masyarakat memang setiap bulan sekali um, uh, Kalau trend sekarang ni whatsapp group semua ada kan uh, Itu semua memang ada lah Jadi apa-apa tindakan tu memang agak cepat lah Kita sekejap aja dapat maklumat dan sebagainya lah Sekarang ni dah ada pegawai quality manager, quality manager uh, pengurus quality kan. Uh, semenjak tahun ni lah, sebelum tu memang uh, ada antara ahli lembaga pengelola tu yang menjaga quality lah. Uh, jadi bila ada pengurus quality, uh, pengurusan tu agak le lebih kemas lah. And dia memantau setiap sudut uh, pengurusan sekolah dan juga kewangan. bergantung pada yuran pelajar lah sendiri kan um, sumber lain kewangan sebenarnya tak ada kami bukan macam sekolah kementerian yang ada peruntukan dan sebagainya tu tak jadi basically uh, peranan lembaga ni dia uh, dia tubuhkan memang ada tabung pembangunan yang mana diperlukan untuk semua infrastruktur lah basically kan yang paling penting dalam uh, setiap sekolah uh, jadi yang dia uh, Biasanya sumbangan lah yang memenuhkan tabung tu. Um, kita ada juga antara sekolah-sekolah ni yang um, sebagai amil zakat eh, yang dia akan masukkan parent ibu apa bayar zakat melalui sekolah sebagai amil dan sekolah dapat uh, dana tu lah sebagainya. Pun sebelum saya masuk alamin, saya masuk uh, sekolah government eh, kerajaan. 6 tahun je lah tapi sebab masalah commuting dan sebagainya suami kerja di sini saya kerja di sana jadi um, saya berhenti daripada kerajaan dan masuk sekolah swasta jadi memang saya nampak lah beza ni kan um, satu dengan uh, apa ni kita ada layers tu dia punya lapisan pengurusan tu kita tak banyak maknanya sekolah dengan pengurusan sekolah dan paling atas lepas pengetu ialah buat uh, lembaga pengarah eh? ataupun lembaga pengelola. Jadi arahan atau dia govern kan dia uh, uh, uruskan semua, tengok. Jadi memang pengetu sebenarnya yang sebagai manager. Jadi kita dapat arahan direct daripada atasan kita ialah tu saja. Kalau so, kita bandingkan dengan uh, sekolah kerajaan, pengetu menjawab pada PPD. PPD kena jawab pada JPN. 
CPN kena jawab pada kementerian ataupun lembaga pemeriksaan dan sebagainya kan. Jadi lapisan tu ada banyaklah. Jadi uh, in a way uh, it, it menimbulkan stres juga lah. Kan kalau contoh macam uh, kita punya main uh, core business kita ialah curriculum kan, mengajar. So kalau kita nak tengok keputusan, perisaan. So kalau sekolah kerajaan kena pastikan uh, target tu dicapai. Lepas tu kalau tak tak, tak tak dapat capai, KPI berapa grade semua kan. Uh, PPD akan panggil. PPD pula kalau dia tak panggil sekolah nanti JPN pun panggil dia. So benda tu turun turun turun. Kami the, the highest that we are reporting is pengarah. Jadi kalau stres tu kurang lah. So, macam cikgu pun Uh, dia punya reporting orang lakukan pada saya. Jadi saya akan lakukan pada pengarah. Um, saya rasa boleh. Sebab saya nampak macam saya yang... Saya ada check jugalah kan. Um, sekolah berprestasi tinggi dan sebagainya itu dia dapat untukkan lah. Tapi tak tahu sejauh mana benda itu berkesan. Jadi diberi uh, autonomi pada pengetua sekolah tersebut uh, untuk manage dia punya fund. So, itu sebenarnya lebih kurang sama macam kita lah. Cuma kami, macam kami pun uh, pengetua yang manage fund. Kita yang pastikan bajet semua uh, di, diikut dengan, dengan dibelanja dengan kewangan, dibelanja dengan baik dan sebagainya kan. Secara berhemah dan sebagainya. Jadi saya, saya nampak benda tu boleh dibuat. Cuma atas-atas lagi daripada tu saya tahulah macam mana sekolah kerajaan boleh boleh apa, buat benda tu kan. Tapi... Um, boleh dilakukanlah. Mungkin tak semua, tak semua sekolah tapi sebahagian besar sekolah boleh buat. Itu lebih lebih mudah nak manage sebenarnya. Um, jadi saya nampak uh, kebaikannya ialah lagi adil lah semua sekolah di Malaysia ni sebab kerajaan diberikan pertukaran yang sama, diberikan kemudahan yang sama. Sebab kita nampak sekarang SBP nampak lengkap kan sekolah sebelah rumah macam-macam tak ada macam tu. Jadi tak fair lah tak adil pada anak-anak ni. Tak semua dapat masuk SBP. Tak semua dapat masuk sekolah-sekolah seorang penuh. So kalau lah benda tu uh, dibagi secara adil tu setiap sekolah tu boleh manage boleh uruskan dengan baik so, saya rasa dia benefit banyak lah pada uh, anak-anak kita.